Vážení přátelé, dnes bych vám velice ráda předala jednu moc důležitou radu do života. A to, jak poznat Directionera. Vyhnete se tak hlasitému ječení, dlouhému vyprávění o One Direction historii, no a poblouzněným zamilovaným faninkám. Naštěstí pro vás. Poznat takového Directionera je velice zřejmé, jasné a jednoduché. Začneme. Takový běžný rozhovor mezi Directionerem a jeho kamarádem. Se nudím. Ukaž mobil. O tak si ho půjč, no. A co děláš? Ale nic. Hej, kde je to ten úvodní, fot, na úvodní tý tapetě? To je tvůj kluk? Co? Ježiš, prosím tě, ukaž mi to, jo. Teď to je ten zvan... Pěknej, co? Nebo co taková maturita? Dobrý den, slečno. Vítejte u maturity anglického jazyka. Nyní si vytáhněte otázku. UK! Dobrá tedy, tak nám pověste něco o anglické královně a třeba princi Harrym. Na královnu kašlu Harryho beru. Takže One Direction, kde začít? Občas může být i problém s výběrem toho správného oblečení. Když já nemám nic na sebe, co musí One Direction! Nebo může být překážkou žárlivost, když si najdou jinou. No jak může chodit s Taylor Swift, když se máme za pět let brát? No pak máme mít děti. Darcy, Michelle, Hanze, Chantel, Tracy. Někdy to může zacházet trošku dál. Neryho, Zeryho, Larryho, Kevina, Niema, Ziema. Jako... Možná i do extrému, jo. Natašu, Sašu. Hermínu, Moniku. Ingrida. Ingrida. No, anebo potom ve škole při hodině angličtiny. Tak jo, třído, kdo z vás mi řekne, co znamená torn? Já, já. Nikdo? Nože dál. Kdo z vás mi poví, co znamená beautiful? Já, já, já. Nikdo? No tak dál. Kdo mi řekne, co znamená One Direction? Nebo jednoduše doma, při sledování televize. Feruško, běží ti to ti kluci One Direction! Tak pevně doufám, že teď už každého Directionera pevně poznáte a budete už vědět, že se mu máte vyhnout. To je vše. Čau. Direction? No jasně, že to počkej, prosím tě. Hele, a. Hej, tady!